Voilà, donc bienvenue pour ce soin du taux vibratoire. Et je vais faire un petit rappel aujourd'hui sur le, le taux vibratoire, sur les égrégores, sur ce à quoi on se connecte. Quand on clique sur une chaîne YouTube, sur une vidéo YouTube, sur euh, euh, un live Instagram, un live TikTok, euh, quand on lit un article de blog, euh, quand on lit un livre, on se connecte à un égrégore de la personne qui a créé cette vidéo, cet audio, ce livre. Voilà, on se crée un égrégore. Comme là aujourd'hui, après pendant le soin, on va tous se connecter à un égrégore. Moi, mon, mon but, mon travail ici, ce n'est pas juste de faire acte de présence, c'est de créer un égrégore de soins qui fonctionne et qui soit bien relié. Pourquoi bien relié Qu'est-ce que ça veut dire Un égrégore, c'est une énergie que l'on crée avec le groupe ou des fois seul. C'est une énergie, c'est une sorte de bulle d'énergie que l'on crée. Quand on est là tous ensemble pour se connecter pour ce soin, on va se connecter à cette énergie de groupe. Quand vous cliquez sur une vidéo YouTube, vous allez vous connecter à l'énergie euh, du mec ou de la nana qui a enregistré, qui a écrit, qui a fait cette vidéo. Sur Internet, malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont écrites par des, par des ordis, hein, par des par des gens qui écrivent un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi, qui font enregistrer ça par des, par des personnes euh, à, euh, autres, extérieures, par des freelances, qui font des voix off, qui mettent un bon fond vidéo, un joli fond vidéo qu'ils font faire, paf, ils vous font une super belle vidéo YouTube, ils la postent sur YouTube en mettant euh, des craies de la flamme violette, et c'est un faux décret qui n'existe pas, et vous, quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez vous connecter à ce faux décret. En soi, ce n'est pas très grave si ça vous fait du bien. Ce n'est pas très grave. Mais comme là, aujourd'hui, on parle du taux vibratoire, en fait, le taux vibratoire, c'est votre énergie propre. C'est l'énergie que vous émanez, qu'il y a à l'intérieur de vous. On va détailler un petit peu ce que c'est, mais c'est votre énergie. Et quand vous vous connectez à ça, bah peut-être que vous faites un peu baisser votre énergie parce que ce n'est peut-être pas une, une vidéo qui est haute en énergie. Peut-être, il y a peu de chance, mais voilà. Quand vous vous connectez à une personne que vous connaissez, qui vous fait vibrer, que vous aimez bien, ça c'est important, de vous former, d'être avec des personnes que vous aimez bien, eh bien là, ça va créer un autre taux vibratoire, ça va monter votre taux vibratoire. Quand vous lisez un livre d'une personne pareil que vous appréciez, avec une écriture que vous appréciez, des, des jolies illustrations quelque chose qui a été écrit avec amour, vous allez monter votre taux vibratoire. Quand vous allez manger, tiens, un plat avec amour, qui a été fait avec amour, vous allez monter votre taux vibratoire. Et quand vous, quand vous écoutez un audio, une méditation, qui est de quelqu'un qui a enregistré ça avec amour, avec conviction, qui s'est connecté à une énergie, vous allez monter votre taux vibratoire. Quand vous lisez les mails, écrits... Euh, par un robot <rire> écrit euh, par une, euh, une intelligence artificielle ou des personnes qui sont payées pour ça, des faux emails, des, des fausses guidances. Euh, quand vous écoutez des faux audios d'anges euh, sur YouTube, bah, vous risquez de baisser votre taux vibratoire. Vous risquez. Ce n'est pas non plus. Euh, Ce n'est pas très grave. Il faut que ça vous fasse du bien. Mais faites attention à ce à quoi vous cliquez. Quand vous multipliez vos sources, d'informations, bon, c'est normal aussi d'explorer plein de choses, mais en fait, quand vous êtes connecté, euh, par exemple, imaginons, vous suivez mes enseignements, vous suivez les enseignements d'une autre collègue, et puis d'une autre collègue, et d'une autre collègue, et puis au final, peut-être que vous suivez euh, 20 enseignements, 10, 20 enseignements différents, plus la chaîne YouTube de machin, plus le truc de bidule, et en fait, vous allez vous connecter, vous éparpiller dans plein d'égrégores, dans plein d'énergies. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est bien peut-être au début d'aller piocher à droite, à gauche. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'au bout d'un moment, gardez, euh, je ne sais pas, 4-5 personnes max que vous aimez suivre et, et dont vraiment vous aimez vous connecter à leurs euh, travaux, à leur, euh, à leur chaîne YouTube, à leur, je sais pas moi, à leur compte Instagram, à ce qu'ils fournissent comme travail. 
mais soyez attentif à votre énergie, ne la dispersez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder des vidéos YouTube, qu'il ne faut pas consommer du contenu, puisqu'on est dans une ère de consommation de contenu. Mais quand vous vous connectez à des, à des audios, à des choses qui vous mettent dans un état second, euh, quand vous vous connectez à des vidéos YouTube, à des soins, si vous, en faites, si vous faites par exemple un soin avec moi, puis un soin avec machin, puis un soin avec bidule, puis un soin chaque semaine avec une personne différente, une énergie différente, voilà, vous pouvez être fatigué, vous pouvez être drainé. Si euh, vous êtes formé au Laochi, au Reiki, aux soins d'Isis, aux soins de Ganesh, aux soins des anges, aux soins des fées, aux soins des elfes, aux soins des machins, vous allez être connecté à plein de canaux différents. Et ça aussi, ça peut vous vider. Moi, je travaille... Alors, moi, j'ai beaucoup consommé. Hein. J'ai été me former à droite, à gauche. Mais à un moment, j'ai senti que j'étais éparpillée. Vous voyez, c'est des fois en chamanisme, en Ardal al aussi, on parle des fragments d'âme, comme si on avait perdu des morceaux. Ben moi, je me sentais un peu comme ça. Je me sentais éparpillée, avec euh, un morceau par là, un morceau par là, euh, une technique comme ci, une technique comme ça. Et en fait, j'ai choisi. Il y avait des choses qui ne me correspondaient plus, notamment le Reiki, les symboles. J'étais plus à l'aise avec ça. Et du coup, j'ai choisi mes méthodes de soins, donc avec la flamme violette, Métatron et les soins égyptiens. Et je me suis dit déjà trois soins, c'est déjà pas mal, en sachant que Flamme Violette et Métatron, c'est euh, très très similaire, donc à la limite, ceux-là peuvent se ressembler. Mais j'ai essayé de rester sur des énergies très similaires. Parce qu'au bout d'un moment, on peut être fatigué. Et puis regarder du contenu, regarder des vidéos YouTube, regarder des comptes Instagram, euh, regarder tout ça, ça fatigue. Hein. Instagram, ça fatigue. Voilà. Même si ça donne beaucoup d'informations, beaucoup de choses, ça, ça fatigue le taux vibratoire. Les réseaux sociaux, ça, ça fatigue un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais c'est d'arriver à choisir, d'arriver à, à, à se focus un peu sur quelque chose. Donc vraiment, pour votre taux vibratoire, faites attention à, à ce que vous connectez, à, à ce que vous, aux mails que vous recevez, aux mails de aux mails de, de personnes qui n'existent pas, aux, aux sites qui n'existent pas, même s'ils sont très jolis. Euh, voilà, juste faites un peu attention. On en parlait hier, j'avais mis un message hier dans les conversations pour dire euh, comment on se connectait un peu à un égrégore, à un ange, à une divinité. Moi, c'est ce que je vous propose dans mes programmes. Parce qu'il ne s'agit pas juste euh, d'invoquer la déesse Isis. Isis, il y a eu tellement de choses avec cette déesse que vous pouvez vous connecter à un égrégore qui ne sera pas l'énergie originelle de la déesse. Pareil pour les anges. Pareil pour les maîtres ascensionnés. Donc, plus vous allez étudier, plus vous allez pouvoir vous connecter à l'énergie source de, de la divinité, de l'énergie de l'entité. Ce n'est pas facile de savoir si l'égrégore est bon ou pas. Oui, ce n'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas évident. En fait, souvent, les signes, c'est que déjà, on est un peu fatigué. On est un peu fatigué. C'est de l'intuition pour nous. Oui, ça peut être de l'intuition. Après, c'est aussi de l'étude. Par exemple, pour les anges, euh, moi, pour vérifier, je les ai fait venir et j'ai mesuré leur énergie et j'ai vu que ce n'était pas pareil euh, que euh, certaines méditations guidées que j'ai pu faire sur YouTube où je n'ai pas du tout senti la même chose. Et quand j'ai fait venir les anges, donc les anges qui sont des énergies sur Terre assez conséquentes, hein, on parle de, de diamètre, enfin de diamètre, d'un cercle, d'un grand diamètre d'énergie. Et c'est des énergies, souvent, qui présentent, qui, qui secouent. Ce n'est pas juste, oh mon petit ange, cuit cuit les petits oiseaux. Hein. Les anges, des fois, c'est... Blam c'est là, quoi. Ça vous, ça vous entraîne. Ce n'est pas juste euh, « Oh, mon ange, et puis, euh, et puis on ne sent rien. Hein, » Des fois, les anges, quand vous les faites venir chez vous, c'est pour ça que je vous propose dans le programme de les faire venir chez vous, c'est là, c'est présent. C'est une énergie euh, qui a été décrite dans plusieurs civilisations, les anges. Ce n'est pas une, une invention qui date d'il n'y a pas si longtemps et c'est quelque chose de, de fort. Alors, pareil pour les déesses. Donc, on parlait d'Isis, Osiris, Hathor, Sekhmet, enfin tous les, les dieux, les déesses du panthéon égyptien. On les connecte, on se connecte à une énergie 
Mais si quelqu'un vous dit euh, « j'ai été visité par la déesse Isis », ça peut être visité dans un songe, mais on va dire que techniquement, humainement, on ne peut pas vraiment accueillir une déesse ou un dieu. Parce que humainement, on n'est pas fait pour ça. On peut pas, euh, là, je ne peux pas dire euh, « Ah, mais je suis en train de parler avec la déesse Isis, elle est là dans ma chambre, euh, voilà, dans ma pièce, et puis euh, je la canalise. » C'est très, très fort, une énergie de dieu ou de déesse. Vous pouvez entrer en contact, vous pouvez euh, euh, lui vouer un culte, euh, euh, recevoir des messages d'elle, mais on ne peut pas dire qu'on discute comme ça avec certaines énergies, certaines divinités. Les anges ça va, je, ça, 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 ça va, mais les anges ne se présentent pas non plus euh, sous leur forme, euh, on va dire, originelle. Ils s'adaptent en fait, ils adaptent un peu leur énergie au monde humain. Les dieux et les déesses, ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Et euh, les maîtres ascensionnés, par contre, c'est plus simple, puisqu'ils ont une vie incarnée, donc ils n'ont pas exactement la même vibration. Donc c'est plus simple de connecter avec les maîtres ascensionnés. C'est plus simple de connecter avec des personnes qui ont été déjà incarnées. Donc, euh, donc voilà, soyez vigilants. Et puis dès qu'on vous parle de malédictions, de choses comme ça, de mauvais œil, mais non en fait, c'est extrêmement rare la magie noire. Et puis c'est pas quelqu'un par mail qui va vous dire, euh, ou quelqu'un par téléphone qui va vous dire, euh, j'ai regardé, vous avez de la magie noire. Moi, je vois des gens qui me contactent par message pour me dire qu'ils ont une malédiction. Je, je regarde à distance, mais il n'y a rien du tout. J'ai pris votre formation, mais je ne ressens pas de connexion. Cela m'empêche d'accéder à leur énergie. Est-ce que tu les as fait venir chez toi avec le rituel d'invocation J'attends ta réponse, hein, Anaïs. Donc, le taux vibratoire, on est ici pour le taux vibratoire. Là, on a parlé des égrégores auxquels parfois on se connecte, qui nous baissent en énergie. On fait attention, on est attentif à ce que l'on consomme comme contenu. D'où est-ce que ça vient Qui est-ce qui vous a euh, envoyé ça De quel site euh, Est-ce que c'est une personne qui existe ou pas On est attentif. Voilà. Après, si vous avez envie euh, de, de quand même consommer du contenu sur des sites où vous ne savez pas trop, ce n'est pas grave. Hein. En soi, il y a peut-être du très bon contenu. Mais bon, moi, pour avoir euh, pruiné partout sur la toile, il y a des trucs qui n'étaient pas du tout euh, haut en vibration, j'ai trouvé. J'ai tenté, mais rien qui me fasse penser que ça marche. Mais on fera ensemble ça. Ça, c'est quelque chose que je vais vous proposer dans la formation. Alors, le, le taux vibratoire, est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est quelque chose euh, Vous savez comment est-ce qu'on mesure Comment est-ce que vous savez que si vous avez un bon taux vibratoire ou un taux vibratoire bas Dites-moi si euh, c'est quelque chose, une notion qui vous parle. Si vous savez comment le mesurer, si vous l'avez déjà mesuré. J'attends juste vos réponses dans le chat. Alors, le taux vibratoire, on peut le mesurer là du pendule, mais j'ai très peu pratiqué. Je le ressens bien maintenant, il m'arrive aussi d'utiliser le cadran. Je n'arrive pas à le mesurer, mais je ressens les hausses et les baisses. Non, je ne sais pas le mesurer. J'arrive à bien le sentir, je ne sais pas comment le mesurer. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas le mesurer. Alors, est-ce que vous savez, du coup, à quoi c'est relié le taux vibratoire que... Enfin, pour vous, à quoi est-ce que c'est relié Est-ce que c'est relié euh, 
que au corps physique Est-ce que c'est relié euh, au corps énergétique Est-ce que c'est relié au, au, au chakra, au, au centre euh, d'énergie On peut le mesurer avec l'échelle de Bovis, oui. Donc, je vais vous donner aujourd'hui ma version du taux vibratoire, mon, ma pratique. Le taux vibratoire, donc on dit, il est dit que dans l'univers, tout est énergie, énergie plus ou moins densifiée. Donc nous, ben, on est dans un corps physique, donc quelque chose d'assez dense. Mais autour de nous, il existe des corps énergétiques, des corps subtils, invisibles, certains les voient, notamment le corps éthérique, c'est souvent un, un corps qui est assez blanc, à environ un centimètre, c'est souvent une lumière blanche, comme ça, voilà, pas, 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 pas plus épais que ça, on voit des fois le corps éthérique. C'est différent de l'aura. L'aura, c'est un, un, euh, un petit peu plus large, et du coup, le corps éthérique, c'est à peu près là, c'est le rayonnement énergétique, notamment il y a les méridiens, les méridiens qui circulent dans la, dans la peau, les méridiens de médecine chinoise, après, il y en a aussi qui sont décrits dans d'autres euh, traditions. Et souvent, c'est eux qui font cette, euh, cette énergie. Donc, on a des corps invisibles autour de nous. On a des chakras, c'est-à-dire des centres d'énergie. En fait, les chakras, c'est quoi C'est une énergie qui tourne et qui rayonne. Et à l'endroit des chakras, peut-être que vous connaissez, il y a souvent des, des glandes, des zones euh, nerveuses, des zones circulatoires très importantes, je pense à la thyroïde, au troisième œil il y a la glande pituitaire, et puis après bah, la, le cœur, au niveau du cœur il y a forcément plein de centres nerveux, plexus solaire c'est un gros centre nerveux sympathique, parasympathique, qui gère euh, voilà, le stress, et puis etc., enfin, les organes sexuels, et euh, le, au niveau du sacrum aussi on a un gros gros centre nerveux énergétique. Et donc, tout ça, ça émet un rayonnement. Et puis, on a nos cellules qui émettent un rayonnement. Mais moi, dans le taux vibratoire, je ne compte pas que ça, pas que le corps physique et les corps subtils. Je compte aussi le moral. Pour moi, la manière dont vous vous sentez, c'est aussi, ça fait partie de votre taux vibratoire. Votre moral vos émotions, vos sensations. Pour moi, tout ça, ça fait partie du taux vibratoire. Vous pouvez avoir un corps physique en pleine santé et peut-être vous sentir euh, pas bien en ce moment, en dépression. Ben là, votre taux vibratoire, il sera un peu bas. C'est pas de votre faute, c'est pas grave, c'est pas, pas une histoire de il faut, il faut pas. C'est juste que, pour moi, le taux vibratoire est aussi relié à votre état d'esprit. Et je vois beaucoup sur Internet, et moi-même je l'ai déjà dit, que pour aller dans les archives akashiques, pour communiquer avec les anges, avec les guides, on a besoin d'un haut taux vibratoire. Et souvent, ce que l'on voit sur Internet pour augmenter son taux vibratoire, ce sont des conseils. Est-ce que vous connaissez ces conseils pour augmenter le taux vibratoire Est-ce que ça vous dit quelque chose Camille, est-ce que tu vois les auras, les corps éthériques quand tu regardes les gens euh, aura, pas forcément, il faut que je me concentre. Corps éthérique, oui, parce que comme j'ai fait beaucoup d'énergétique chinoise sur, sur les méridiens, donc c'est quelque chose que je vois beaucoup plus facilement. Et après, les, les chakras ou centres d'énergie, ça porte plusieurs noms. Oui, parce que c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé en ostéo. On travaille forcément sur euh, ces centres d'énergie. Aura, non, parce que je me suis... Quand je m'entraîne, oui. Mais il faut vraiment quand même que je me concentre, que je me dise, tiens, je vais regarder l'aura. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément euh, me sauter aux yeux et je vais dire, ah tiens, il a une aura verte ou il a une aura bleue, etc. Moi, je vais être un peu plus dans le corps physique. Donc, vous ne connaissez pas forcément les conseils pour augmenter le taux vibratoire. Vous savez, les conseils que parfois on voit partout euh, sur Internet, ça ne vous dit rien du tout. Manger sainement. Moi, je vois souvent des conseils très physiques. Manger sainement, s'hydrater, dormir, se balader, faire du sport. Et bah, oui, c'est normal, on a un corps physique, on a besoin de, de prendre soin de notre corps physique. Mais pour moi, peut-être que vous pouvez avoir un corps physique aujourd'hui qui est un peu fatigué, qui est un petit peu, euh, entre guillemets, euh, peut-être malade. 
où vous pouvez fumer, boire de l'alcool, boire du coca et avoir un bon taux vibratoire. Pour moi, ce n'est pas que notre hygiène de vie, mais c'est aussi notre morale, comment on est. Sylvie qui dit éviter le tabac, l'alcool, méditer, s'ancrer. Anaïs, chanter, danser, rire, respirer. Tout à fait. Après, voilà, on peut se dire éviter le tabac, l'alcool, mais ça ne veut pas dire que si on fume de temps en temps, enfin, ou si on fume, ou si on boit de l'alcool, on a un taux vibratoire bas et on n'a pas le droit d'entrer dans des espaces euh, un peu plus subtils. Pour moi, ce n'est pas que relié à ça. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que régulièrement, par message, des gens m'écrivent un peu stressés, donc ils m'écrivent sur Instagram, ils m'écrivent par message dans mes groupes pour me dire, Camille, je voudrais rentrer dans les archives akashiques, je voudrais communiquer avec mes guides, je voudrais faire des soins énergétiques, mais je fume, mais en ce moment, je suis triste, l'autre jour j'ai pleuré, c'est pas bon pour le taux vibratoire, mais j'ai mesuré mon taux vibratoire, on n'en a pas parlé de comment mesurer le taux vibratoire, j'ai mesuré mon taux vibratoire et il est que à temps, et donc euh, je suis nulle, etc. Et en fait, moi ce que je réponds à ces personnes, c'est que le taux vibratoire, ce n'est pas un chiffre sur une échelle de Bovis. Parce que oui, comment on mesure le taux vibratoire Il est dit qu'on mesure le taux vibratoire à l'aide d'un pendule et d'une échelle de Bovis. Enfin, je ne les ai pas sur moi, mais vous, vous regarderez sur Internet euh, échelle de Bovis pour mesurer son taux vibratoire. Et souvent, cette mesure et ces, ces conseils qu'on peut donner sur Internet pour euh, augmenter le taux vibratoire font stresser les gens. Et en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche du chiffre. On s'en fiche du chiffre. C'est qu'une échelle qui a été inventée, quantifiée par un humain, pour mesurer quelque chose qui finalement est très propre à chacun et qui, je pense, n'est pas vraiment quantifiable. C'est intéressant de peut-être mesurer le taux vibratoire avant et après un soin. Mais mesurer son taux vibratoire pour juste se dire « je vibre à temps », moi je ne vois pas tellement d'intérêt à part se stresser un petit peu. Et se dire « tiens, pour avoir un bon taux vibratoire, il faut manger des fruits, des légumes crus, boire des jus de légumes, euh, boire deux litres d'eau, pas fumer, pas boire d'alcool, pas boire de coca » jamais mangé de junk food, euh, il faut ci, il faut ça, bah ça peut stresser aussi. Et la question que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous sentez bien Pour moi, en fait, le taux vibratoire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien Vous vous sentez avec de l'énergie Vous vous sentez euh, en forme Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour moi, le taux vibratoire, finalement, je vais plus le corréler à l'état d'esprit, l'état d'être... Euh, voilà, il y a Lilith qui dit, pour moi, le taux vibratoire, c'est O égale tout ce qui rend heureux et en paix. Et je suis assez d'accord avec ça. Si, tout à l'heure, dans la matinée, je ne sais pas, vous vous baladez et vous avez très envie de manger une super pâtisserie, vous avez très, très envie de manger une pâtisserie, de vous faire plaisir, de vous acheter une petite pâtisserie ou, ou que sais-je, quoi d'autre de de manger quelque chose qui vous fait plaisir, de boire quelque chose qui vous fait plaisir, et bien même si c'est euh, une pâtisserie avec du sucre raffiné, etc., si ça vous fait plaisir, ça va monter votre taux vibratoire. Ça va vous nourrir. Ça va nourrir vos corps énergétiques. Hein, vos, vos, vos corps énergétiques émotionnels. Si ça vous fait du bien, ça va vous nourrir aussi de manière agréable. Et même si euh, votre corps physique, vous allez me dire « Oui, mais Camille, si je mange euh, un éclat au chocolat, il euh, y a du chocolat, c'est un excitant, il y a du sucre, il y a des produits laitiers, il y a du gluten, mon corps, etc. va mal le tolérer. » Peut-être que si vous le faites vraiment en conscience et vous êtes vraiment trop content de le manger, votre corps en fait va très bien l'assimiler et ne va pas s'embêter, se, se, mal le digérer, vous n'allez pas avoir mal au ventre, vous n'allez pas prendre du poids. Si c'est quelque chose qui est ingéré vraiment en mode Wow, ça me fait trop plaisir. Si vous l'ingérez, que vous culpabilisez, vous dites, ah oh là là, mais c'est pas du tout bien, moi j'essaie d'avoir une hygiène de vie qui est stricte, il ne faut pas que je mange ce genre de choses-là, et que vous vous en voulez, là, ça risque d'être moins bien assimilé. 
Donc, c'est quoi la conclusion de tout ça Ça ne veut pas dire euh, il faut fumer, boire de l'alcool, euh, manger mal. Il faut faire en fait ce qui vous fait du bien à vous. Peut-être qu'en ce moment, vous fumez et que fumer, ça vous fait du bien, que ça vous déstresse et que vous avez besoin de fumer en ce moment et que vous n'arrivez pas à arrêter, vous avez envie mais que vous n'y arrivez pas. Et en fait, c'est comme ça, c'est OK. Ce n'est pas grave en soi. Ce n'est pas parce que vous fumez, ce n'est pas parce que vous êtes triste de temps en temps, ce n'est pas parce que vous mangez euh, de, la, de la nourriture qui n'est pas dans les cadres, on va dire, sains et équilibrés, que votre taux vibratoire va baisser. J'insiste sur ça parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Vraiment, euh, des personnes qui m'ont dit « Hier, j'ai pleuré, j'ai été triste, euh, je m'en veux, j'ai fait baisser mon taux vibratoire. » Mais heureusement, des fois, on est triste. Enfin, des fois, on est en colère, on est triste, on a des, des, de la rancœur, des regrets. Euh, enfin, on, on traverse des émotions, on est humain. Après, si on les traverse pendant un long moment, bah là, ça peut être bien de se faire aider par un thérapeute, par quelqu'un, pour sortir de ça, voir pourquoi on est tout le temps dans cette énergie-là. Parce que oui, au bout d'un moment, ça peut faire baisser en énergie. Mais là, c'est que si on traverse pendant des jours, des jours, des semaines, etc., voire des mois, là, c'est important d'aller voir pourquoi est-ce que vous traversez ça. Si euh, vous avez besoin de manger euh, des éclairs au chocolat tous les jours, toute la journée, pendant des jours, des semaines, des mois, Peut-être que c'est bien aussi d'aller voir quelqu'un pour se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette nourriture en particulier qui me fait du bien Peut-être. Mais si c'est des choses qui sont de temps en temps qui vous, fait de, qui vous font vraiment du bien, c'est OK. Donc voilà, pour ce soin du taux vibratoire là, que je vais faire, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête avec les mesures. Vous pouvez faire une mesure avant le soin, après le soin, si vous avez envie. Mais ne prenez pas votre mesure de taux vibratoire si la mesure, elle est entre guillemets euh, basse, parce que des fois, on dit oui, une mesure normale, c'est entre 9000 et 8000, et que ça se trouve, vous mesurez, vous voyez 4000. Ne me crivez pas en panique pour me dire, mon Dieu, Camille, je vibre à 4000, qu'est-ce qui se passe C'est peut-être que déjà, la mesure n'a pas été faite, prise de manière correcte. Et ça, euh, je pourrais en parler, mais on en parle dans le programme du pendule. Mais c'est qu'il y a des manières, en fait, de mesurer son taux vibratoire. Et en plus, peut-être que cette euh, mesure, ne veut rien dire, parce que ça dépend ce que vous avez mesuré, hein, parce que le taux vibratoire, ça peut être très large comme question, ça dépend ce que vous, vous pensez, ce que c'est le taux vibratoire, et ça peut être une erreur de mesure, et en fait, ça ne veut rien dire, c'est pas parce que vous vibrez à 4000, et que ça se trouve, quelqu'un va vous dire, mais moi, je vibre à 100 000, que vous êtes moins bien. C'est vraiment, c'est juste un, un chiffre. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien. Si vous avez envie, si vous tirez les oracles, si vous tirez les cartes, si vous faites du pendule, si vous euh, faites des exercices de contact défunt, si vous faites des soins énergétiques, si vous êtes dans les archives akashiques, si vous communiquez avec les guides, avec les anges, etc. Si vous communiquez avec les mondes subtils, ce qui compte, c'est est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui pour le faire Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'annuler des séances parce que j'étais malade et parce que je ne me sentais pas de le faire. Je ne me sentais pas de faire ces séances-là mais je n'ai pas mesuré mon taux vibratoire tous les matins avant les soins énergétiques pour me dire, est-ce qu'aujourd'hui je vais faire des lectures akashiques Je ne me suis pas pris la tête avec ça. C'est juste, est-ce que je me sens bien ou pas Et si je suis malade, c'est que je sens que je suis en baisse d'énergie, je vais prendre soin de moi, et après je prendrai soin des autres. Je vais me faire du bien, je vais me faire un bon thé, euh, voilà, un, un truc qui, que j'adore, une bonne infusion, une bonne tisane, un petit gâteau, et puis, euh, je vais faire euh, des pratiques euh, qui me font du bien à moi, ce qui ne seront pas forcément les mêmes pratiques que pour vous. Moi, j'aime bien le yoga, la méditation, la respiration. Peut-être que vous, vous aimez bien aller courir, aller nager, euh, voilà, ou que sais-je. Vous aimez bien faire autre chose, quelque chose qui vous ressource. Et ça, c'est important aussi. Même si sur Internet, il y a marqué « Pour augmenter le taux vibratoire, il faut méditer, il faut respirer, il faut faire ci, il faut faire ça. » Peut-être que vous, ça va être autre chose. Peut-être que vous, ce qui va monter votre taux vibratoire, ça va être de faire quelque chose qui vous fait du bien à vous et pas forcément ce qui est écrit sur Internet puisque moi-même, j'ai écrit un article sur le taux vibratoire et j'ai fait une liste. Mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a peut-être d'autres pratiques, vous, qui vous font du bien. On fait ce qui nous fait plaisir. Voilà, exactement. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que je reçois énormément de messages à ce sujet-là et je voulais... Euh, déculpabiliser sur ça, voilà, euh, sortir du, du chiffre du taux vibratoire, là où j'ai des gens qui m'envoient leur chiffre de taux vibratoire en panique, 
et, euh, et qui me disent pourquoi moi j'ai trouvé ci, pourquoi machin il m'a mesuré, il a trouvé ça. Mais déjà parce qu'on est tous différents, euh, on ne mesure pas le pendule de la même manière et on ne pose pas forcément exactement la même question. Et quand on se connecte à une question, quand on dit je veux mesurer mon taux vibratoire, ben, peut-être que vous, vous pensez que le taux vibratoire c'est l'énergie du corps physique, peut-être qu'une personne qui va vous mesurer, elle va mesurer que les corps subtils, peut-être qu'il y a des personnes qui vont mesurer euh, les chakras, etc. On ne va pas forcément se brancher sur la même mesure. Moi, quand je mesure un taux vibratoire pendant un soin, je demande une mesure vraiment globale. Mais ça, c'est quelque chose que je demande clairement. Et en fait, quand les personnes avec qui je discute mesurent leur taux vibratoire, elles ne pensent pas forcément, elles disent juste « je prends mon taux vibratoire ». Mais elles ne savent pas forcément ce qu'elles entendent par là. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas forcément les mêmes mesures entre un thérapeute, un copain, un ami, et puis vous, vos mesures. Et puis aussi, ça, ça fait partie de ma croyance, mais moi, je pense qu'on a des guides, des anges gardiens qui sont autour de nous, hein, une équipe céleste, une équipe cosmique. Et quand nos guides sont là autour de nous, ça fait monter aussi le taux vibratoire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là, pendant le soin. On va invoquer des énergies avec nous pour augmenter le taux vibratoire. Ça vous parle, tout ça, ce que je vous ai dit Est-ce que c'est flou Est-ce que c'est étrange Est-ce que vous êtes euh, en accord avec ça et est-ce que vous êtes OK pour commencer Oui, super. C'est intéressant. OK. Allez, on va commencer. Vous allez pouvoir vous allonger confortablement. Voilà. Tout confortablement. Hop. Tac. Allongé obligatoirement. Moi, je dirais euh, obligatoirement non, mais je conseille. Et moi aussi, je vais bien m'installer. Pourquoi allongé C'est parce qu'on est plus réceptif tout simplement. Mais vous pouvez être bien installé euh, de manière assise. Et je vais juste, moi aussi, j'ai oublié de mettre des petits trucs dans le dos. J'arrive. Je me suis amené deux coups, ça. <rire> pourquoi est-ce qu'on s'allonge confortablement Pourquoi est-ce qu'on s'installe confortablement bon, C'est quelque chose de très basique, mais euh, si vous avez la moindre tension dans le corps physique, en fait, vous allez euh, ne pas être bien. Si euh, vous n'êtes pas vraiment complètement bien reposé sur l'endroit où vous êtes, sauf si vous savez l'éviter. Mais bon, je ne pense pas que ce soit notre cas aujourd'hui. Si vous n'êtes pas complètement reposé, votre corps il va créer des tensions. Et s'il crée des tensions, vous allez être moins réceptif pendant le soin, tout simplement. Et on va commencer par prendre des longues et profondes inspirations. Et des longues et profondes expirations. Continue d'inspirer, de prendre des longues et profondes inspirations. Et des longues et profondes expirations. Encore une fois, à votre rythme. Et expire.
et vous allez à l'inspiration monter les yeux vers le haut en gardant les yeux fermés. Inspire, monte les yeux au ciel. Et expire, relâche. Encore une fois, inspire, monte les yeux au ciel. Et monte la langue au niveau du palais. Et expire, relâche. Et vous allez sentir au fur et à mesure de votre souffle, une détente profonde s'installer. Vous allez sentir tout votre corps se délier, faire en sorte que vos pieds, que vos mains ne touchent pas votre corps, soient légèrement écartés, les paumes de main vers le ciel. Et vous allez respirer. Continuez de porter votre attention sur votre souffle. Et on va venir porter notre attention sur nos pieds. Nos pieds, nos chevilles. Et on va venir respirer dans nos pieds. Montez votre attention au niveau de vos mollets, de vos tibias et respirez dans vos mollets, vos tibias. Montez au niveau de vos genoux, inspirez, expirez dans vos genoux, dans l'arrière de vos genoux. Continuez de monter dans vos cuisses, l'avant de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses et respirez dans cette zone. Et on monte un peu plus haut dans les hanches. Et on inspire, on expire dans les hanches. Dans notre bassin, nos organes génitaux, on inspire et on expire dans cette zone. un peu plus haut au niveau de notre nombril, on inspire et on expire dans le nombril, encore un petit peu plus haut au niveau du plexus solaire sous les côtes, on inspire et on expire dans cette zone. On monte au niveau du cœur, on inspire et on expire au niveau du cœur. Au niveau des épaules et des clavicules, on inspire et on expire dans cette zone. Au niveau des côtes, des bas, on inspire et on expire.
au niveau des avant-bras. On inspire et on expire. Au niveau des poignets, des mains, on inspire et on expire. Et vous pouvez sentir dans le creux de vos mains une énergie qui s'active, qui pétille, qui tourne, une sensation dans le creux de vos mains. Vous avez les chakras à cet endroit-là. Vous pouvez également avoir du magnétisme ou un canal énergétique qui a été ouvert. Sentez cette énergie qui s'active au centre de vos mains, dans le creux de vos mains. On va remonter au niveau du cou, de la thyroïde, de la gorge. Et on va respirer dans le cou, dans l'avant et l'arrière du cou. Portez votre attention au niveau de la peau, du visage. Et relâchez toute la peau du visage. Relâchez les sourcils. Relâchez les joues, les mâchoires. Relâchez les lèvres, le menton. Relâchez les yeux, le nez, les oreilles. La langue. Relâchez l'intérieur de votre crâne. Laissez-le s'alourdir et s'enfoncer dans le sol. Respirez de plus en plus profondément tout le corps qui s'alourdit et qui s'enfonce dans le sol. Toutes les tensions, toutes les articulations, tous les muscles se détendent. Portez votre attention au sommet du crâne et vous allez sentir une lumière verte. Une énergie de couleur verte qui entre par le sommet de votre crâne. qui vous remplit, qui vous englobe du sommet du crâne jusqu'au thorax, au bassin, les bras, les jambes, le bout des doigts, le bout des orteils. Vous êtes entouré de cette énergie verte. Énergie de l'archange Raphaël qui s'occupe des guérisons, principalement. Et cette énergie vous protège. Continuez de respirer. De respirer profondément. 
ressentez avec cette énergie tout autour de vous qui vous embrouille qui arrive par le sommet du crâne et qui dégouline, qui descend tout autour de votre corps. Vous pouvez peut-être sentir des zones d'énergie, des points d'énergie s'activer dans votre corps. La plante des pieds, le creux des mains, d'autres zones qui s'activent, qui tournent, qui vibrent. Et vous pouvez demander à l'archange Raphaël s'il y a une zone en particulier aujourd'hui où il peut travailler, où il peut amener son énergie. Une zone où il peut poser son énergie. Faites-vous confiance, fiez-vous à vos sensations. Où est-ce que vous sentez que l'énergie travaille Est-ce qu'il y a des zones dans votre corps qui pulsent plus que d'autres Est-ce qu'il y a des zones en mouvement Est-ce qu'il y a des zones en vide d'énergie Et vous pouvez demander à l'archange Raphaël d'aller poser son intention, poser son énergie dans ces zones qui ne circulent pas complètement. Peut-être que vous avez des douleurs en ce moment. Vous pouvez aussi lui demander d'intervenir. On va lui demander aujourd'hui de nous aider à amplifier notre taux vibratoire. Et peut-être qu'il va travailler sur certaines zones dans votre corps, ou même à l'extérieur de votre corps, ou encore subtil. Peut-être qu'il va vous aider à guérir certaines émotions qui sont là installées depuis longtemps. Certains doutes, certaines peurs.
continue de respirer tranquillement. Vous sentir cette énergie qui vous entoure. Votre énergie, votre ton vibratoire qui se modifie. Et je vais procéder, moi, à l'encodage énergétique pour les personnes inscrites. Et à l'encodage énergétique des prières que vous m'avez déposées. à respirer et moi pour cette partie là je vais couper le son de mon micro puisque je vais réciter le nom des personnes et les prières qu'on m'a données pour mon cœur pour que ça reste anonyme je vais couper le son continuez de bien respirer
codages énergétiques sont faits pour les personnes inscrites. Vous pouvez sentir cette énergie autour de vous. Et on va pouvoir remercier l'archange Raphaël d'être venu intervenir aujourd'hui avec cette énergie verte, ce rayon vert. Demandez aussi à ce que cet euh, encodage énergétique, cette énergie que vous avez reçue aujourd'hui, dure une semaine. Et vous pouvez maintenant exprimer un, un souhait de gratitude envers qui vous voulez, envers vous-même envers un guide, envers un, un proche et envoyer cette énergie de gratitude et d'amour à une personne ou aux personnes qui vous sont chères aux personnes qui sont ici réunies aujourd'hui qui regarderont le replay et on demande à envoyer cette énergie d'amour De gratitude, ça peut être aussi à vos guides, aux anges, à la planète Terre, vraiment à qui vous voulez. Et sentez votre taux vibratoire qui a augmenté, votre énergie autour de vous qui pulse. Et on va le garder pendant une semaine, sept jours. Moi, je nourrirai l'encodage énergétique pour ce soin pendant sept jours. Et pour celles et ceux qui seraient encore là, vous pouvez me dire dans le dans l'espace discussion, dans le chat, comment ça s'est passé pour vous, comment ça va. On va aller boire aussi un petit verre d'eau, ou un bon gros verre d'eau. Très apaisant, redonne de la confiance. Super, Sylvie. Merci. Quand je fais les soins, je me mets vraiment dans une énergie particulière avant le soin. Toujours. Je fais mes pratiques avant le soin. Et je ne sais jamais ce qui va se passer. Je ne prévois pas, je n'écris pas. Je ne sais pas. Et là, il y a vraiment cette lumière verte qui est apparue. Donc je me suis dit, tiens, lumière verte, est-ce que ce serait Raphaël Et du coup, j'ai demandé et j'ai senti l'énergie arriver et je l'ai reconnue puisque j'avais déjà travaillé avec cette énergie auparavant. Moi, j'aime bien faire venir les anges pour vraiment sentir l'énergie. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est bien cette énergie-là, je suis bien connectée, on y va. Mais voilà, on parlait d'égrégore tout à l'heure, de à quel égrégore on se connecte. Et je vérifie, puisque j'ai déjà travaillé avec avant, je peux vérifier. Mais pour savoir à quoi on est connecté, c'est bien d'avoir déjà travaillé avec des énergies avant, d'avoir déjà euh, invoqué des divinités, des, des anges, des guides, pour avoir déjà senti, avoir votre palette de, de couleurs, de sensations, d'émotions, 
et de se dire, ah oui, tiens, je reconnais cette énergie. Picotement dans les mains, énergie au milieu du front. Super. Senti beaucoup de chaleur et mon oreille droite me chatte. Merci pour ce soin puissant. Raphaël, bienvenue. <rire> Merci Camille, quand mon esprit est parti ailleurs, j'ai eu la sensation d'une main verte qui me ramenait ici. Puis je me suis sentie littéralement clouée au lit, juste avant l'encodage, je ne pouvais plus bouger. Et pendant l'encodage, j'ai senti mes mains vibrer. Waouh Alors moi, l'énergie, euh, c'est pareil, hein, je l'ai ressenti. C'était vraiment... Pouf il y avait un truc qui travaillait à l'intérieur de moi. C'était euh, puissant. Malheureusement, j'ai dû m'absenter. J'ai pris en cours de soins. Est-ce que le replay permet de ressentir les sensations de la même façon Alors oui. En fait, quand on canalise un soin, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais moi, je pense que je peux dire ça. Quand on canalise un soin, une énergie... C'est enregistré, là, vous avez la vidéo, vous avez le son. Donc oui, il y a un encodage énergétique qui est créé, il y a une bulle, un égrégore qui est créé auquel tu vas pouvoir te reconnecter. D'où le fait, ce qu'on disait en début de, de soin, l'intention est dans le soin, oui. Mais en fait, il y a vraiment une énergie, on, on crée une bulle d'énergie auquel tu peux te connecter. D'où le fait que quand vous écoutez une vidéo YouTube, quand vous regardez un live, quand vous regardez un film, en fait, tout ce que vous consommez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, vous allez vous connecter à l'énergie que la personne qui l'a créée a mise dedans. Et quand vous écoutez, euh, parce que les gens m'envoient beaucoup ça en privé, des, des vidéos euh, de méditation, de, de flammes violettes ou autres, moi, je dis que je ne vais jamais cliquer dessus. <rire> Je dis merci pour le partage, mais je ne clique pas sur ça, parce que je ne sais pas d'où ça vient, je ne connais pas. Et souvent, souvent peut-être pas tout le temps, mais souvent ça vient de, de personnes qui n'existent pas. En fait, c'est des, des genres de fausses vidéos, des faux décrets, des méditations qui ont été montées. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, s'est connecté et a canalisé quelque chose, a canalisé une énergie, un petit texte ou, ou juste une méditation sympa. Souvent, c'est des choses qui sont créées de toutes parts. Et moi, ça me... Ouh <rire> ça me... Ça me fait pas du bien, moi, ce genre de choses. Sur YouTube, je suis pas du tout du genre à cliquer sur euh, plein de vidéos. Je... Alors, avant, oui. Il y a dix ans, oui. Mais maintenant, euh, ça fait plusieurs années que, que non. Et ça, pendant les soins énergétiques, des fois, on le ressent. Quand une personne euh, est connectée à plein, plein de choses, à plein d'énergies différentes... Ça se ressent. Souvent, elle est éparpillée ou elle est vidée. Je connais des personnes qui ont, qui ont fait fermer leur canot Reiki parce que ça ne leur faisait pas du bien à eux. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais ça ne leur faisait pas du bien. Et c'est vrai que quand on se fait initier au Reiki, on, on se fait ouvrir euh, voilà, avec des symboles dans les mains. Et en fait, on est connecté à une énergie qui a été canalisée par euh, plein de monde. Donc ça, ça peut être chouette. Et puis en même temps, si elle a été canalisée par plein de monde, elle peut aussi être canalisée par des gens, peut-être pas d'une manière agréable. Donc quand on fait des soins Reiki ou soins énergétiques ou autres, on fait attention à ce, que à ce qui passe à, tra à travers nous. je lis les messages qu'on m'écrit en privé et oui voilà il faut faire attention enfin il faut faire attention il faut voir ce qui vibre ce qui vibre comme énergie avec vous qu'est-ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui fait du bien à vous et ça ça va augmenter votre taux vibratoire qu'est-ce qui passe à travers vous qu'est-ce que vous consommez consommer de manière visuelle, auditive, alimentaire, et qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette consommation Est-ce qu'après votre soin, il faut éviter tout autre soin énergétique pendant les 7 jours à venir Moi, idéalement, je dirais oui. 
idéalement, mais euh, c'est quand même un soin où je fais un encodage pour chaque personne, mais ce n'est pas non plus un soin énergétique que je fais euh, comme quand je travaille en soins énergétiques sur euh, les chakras, les corps subtils, etc. Ce n'est pas un soin personnalisé. Donc, euh, si tu as rendez-vous la semaine prochaine avec euh, un thérapeute en individuel, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas grave. Et puis, quand je canalise ce soin, moi, c'est mon boulot, en fait, d'être là, de créer un espace, de créer une énergie une bulle, et de faire attention à ce que je canalise, que ce soit quelque chose qui soit juste pour vous, qui ne euh, vous mette pas par terre non plus. Et ça, moi, je fais attention à ça. À ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je transmets, à ce que je crée. Le but, ce n'est pas d'être à plat après un soin. C'est d'être bien. Il n'y a pas d'effet secondaire après ces soins. Et euh, si la semaine prochaine, vous avez des rendez-vous énergétiques, euh, ce n'est pas grave. Puis je demande un peu à chaque fois la meilleure énergie. Enfin, je vois en fait quelle énergie se présente, mais euh, ce n'est pas du tout euh, incompatible avec un, un soin. Je ne sais pas si la semaine prochaine, vous faites du Reiki ou un massage ou un Lao Chi, ce ne sera pas du tout incompatible. Je fais attention avec les énergies avec lesquelles je travaille. Donc voilà. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent. Lisez des choses qui vous font plaisir. Regardez des, des vidéos, des films, des séries qui vous font du bien. Faites attention à ce que vous consommez, soyez attentif à ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien Qu'est-ce qui vous élève Qu'est-ce qui vous nourrit Comment est-ce que vous travaillez avec vos énergies, si vous êtes thérapeute, ou même si je vous fais des soins énergétiques, pas forcément comme thérapeute, si vous tirez les cartes, si vous faites du pendule Comment est-ce que vous vous connectez Comment est votre posture physique votre posture énergétique à quoi est-ce que vous pensez quand vous vous connectez qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous vous connectez soyez vraiment attentif à tout ça pour le moment j'étudie ce n'est pas ce que je préfère mais le jardinage ah oui moi aussi moi aussi je fais ça beaucoup je vais souvent dans le jardin. Déjà, je fais mes soins énergétiques dans mon jardin. Je pense qu'il y en a qui doivent le savoir, parce que quand je fais mes audios, on entend le jardin, les bruits des oiseaux, etc. Je n'ai pas un grand jardin, c'est un tout petit jardin, mais je ne sais pas, il y a plein d'oiseaux. Et euh, j'adore aller dans le jardin, le matin souvent, d'arroser, d'enlever de, un peu de trois plantes, de, de faire attention. Et oh on dit que le contact avec la nature, ça, ça ancre, ça régénère. Et je, je le vois. Hein. Enfin, en tout cas, chez moi, ça marche bien. Le jardin me fait du bien. La musique. Mais oui, complètement. Complètement, les musiques. Enfin, c'est pareil. À une époque, j'écoutais plein de... de sons vibratoires avec des fréquences sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez ça. <rire> moi, j'étais trop fan de ça. Et euh, j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai vu que ce n'était pas des trucs euh, super. Et euh, là, mon chéri, il est en créé. Donc, les musiques que vous avez dans les programmes, on les a créées, nous. Pour faire mes programmes, en fait, j'étudie, je, je, je prends plein d'infos, je fais le tri entre ce que j'ai l'impression qui vibre bien, ce que j'ai l'impression qui vibre moins, je le mets de côté. Et euh, je fais mes canalisations, mes méditations et euh, mes audios. Et, euh, et je digère bien tout ça et c'est comme ça que je vous transmets les programmes donc c'est des programmes qui sont faits à ma manière avec mon expérience, mon empreinte mais euh, je, suis, je me sens mieux à faire ça plutôt que de de, de recracher l'initiation, le programme de quelqu'un d'autre vous savez qu'il y a des programmes, des initiations qui se transmettent et ça je suis moins à l'aise c'est à quand c'est de la musique. 
Je ne sais pas quand est-ce que... Je ne sais pas combien de musique on a faite. Mais ce qu'on y a pensé. Un CD de méditation. Donc voilà, pour votre taux vibratoire, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, ce n'est pas qu'une histoire d'alimentation, c'est une histoire de, de bien-être général et global. C'est une histoire de avec qui vous travaillez, avec qui vous connectez, avec qui vous parlez, euh, vos, vos relations aussi... Euh, Qu'est-ce que vous consommez On consomme beaucoup maintenant sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Qu'est-ce que vous consommez quel, À quel compte vous êtes abonné Est-ce que ce sont des, des choses qui vous font du bien ou, ou pas Et euh, tout ça, c'est important aussi d'être euh, bien. D'être bien dans son corps, bien dans sa peau. De faire des choses qui vous font plaisir. Et si jamais il y a des choses qui vous font baisser en vibration, que vous n'arrivez pas à couper avec, peut-être de vous faire aider, tout simplement. Je pense par exemple aux addictions, souvent les gens consultent pour les addictions, parce que ça les embête. Dans ce cas-là, c'est bien de se faire aider. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Pour les gens du club, on se retrouve lundi prochain pour les personnes de la formation Akashic on se retrouve aussi lundi prochain et lundi prochain il y a aussi un voyage pour rencontrer votre guide j'organise un voyage pour rencontrer aller à la rencontre de vos guides de vos anges gardiens donc je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse de participer et je vous en parlerai dans les groupes. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce voyage-là, la rencontre de nos guides, des énergies justement, on parlait du taux vibratoire qui monte avec les guides autour de nous, donc d'aller à la rencontre de ces énergies autour de nous. Je vous fais plein de bisous, passez une belle journée, et puis je vous envoie le replay. Bisous.